مرحبا جميعا واهلا فيكم في قناه اليوتيوب اسمي رنا واليوم الفيديو الثاني من سلسلتي كويك ريفيوز او مراجعات سريعه في كل فيديو راح احكي فيه عن كتاب قراته مراجعه سريعه عنه ورايي فيه الفيديو اليوم راح نحكي عن الكتاب مغامره العقل الاولى للكاتب فراس السواح وهو كاتب ومفكر وباحث سوري من مواليد 1941 مدينه حمص السوريه ألف 26 كتاب عن الأديان والأساطير وتاريخ الأديان تم نشر الكتاب في عام 1976 بعدها كرس فراس السواح 30 سنة من حياته في تأليف والبحث في الأساطير والتاريخ وتاريخ الأديان لحد عام 2012 اجت له دعوة من جامعة بكين للدراسات الأجنبية عشان يصير محاضر فيها بدأ بالتدريس مادة تاريخ العرب لطلاب اللايسنس ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العليا الكتاب مثل ما مبين من عنوانه هو دراسة في أسطورة بلاد الرافدين وسوريا بيبدأ التعريف كلمة ميثولوجيا يلي هي الأساطير المأخوذة من كلمة الإغريقية موثو ومعناها حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال ولوجي يلي هي علم بيبدأ بصفحة 22 بمقدمة بسيطة عن تفسير الأساطير بالنسبة لبعض المدارس والاتجاهات كالأسطورة باعتبارها فنان أدبيا وحكمة الأسطورة والظواهر الطبيعة الأسطورة والإيتولوجيا الأسطورة باعتبارها تاريخا الأسطورة والطقس الأسطورة والدرائعية الأسطورة والكبت لفرويد الأسطورة والنماذج البدئية ليونغ اللغة المنسية إريك فروم الكتاب مقسم لأسفار سفر البداية بين قوسين التكوين، سفر الطوفان، سفر التنين، سفر الفردوس المفقود، سفر قابيل وهابيل، سفر العالم الأسفل، وسفر الإله الميت. بكل سفر بجيب الكاتب أساطير بشرحها بذكرها وبشرحها وبفسرها وبقارنها مع أساطير تانية بنفس الفكرة. بقارنها من أقدم الحضارات لأحدثها، مثال بسفر التكوين، ببدأ بالتكوين السومري، بعدين التكوين البابلي، الكنعاني، بعدين التوراتي. نفس الشيء مع بقية الأسفار وبضل هيك الكتاب بكل الأجزاء تاعته وآخر الكتاب في جزء كتير أنا حبيته شرح بأهم الآلهة تاعت بلاد الرافدين وسوريا بالنسبة لي لحست هذا الجزء كتير مهم عشان أنا مبتدئة بموضوع ميثولوجيا بلاد الرافدين وسوريا أنا عندي الحمد لله كم كبير من المعلومات عن الميثولوجيا الإغريقية بس كانت هي زي مقدمة إلي بميثولوجيا المنطقات بلاد الرافدين وسوريا وهذا القسم بحتاج إليه حتى أرجع له بعدين بمعرفة أسماء بعض الآلهة وقصصها ومختصر عنها الشيء الثاني اللي عجبني كمان بالكتاب إنه في رأس السواح استخدم موضوع المراجع بطريقة علمية صحيحة مو مثل بعض الكتب العربية اللي بتجي بتقرأها ما بتعرف هذا المرجع من فين جابه ولا ألفه الكاتب ولا حلم فيه رأيي الشخصي بالكتاب من نظري الكتاب مقدمة رائعة كتير بمثروج هاي المنطقة وتعلمت كتير شغلات أول مرة بقرأ فيها قيمت الكتاب خمسة من خمسة على الجودريدز ومتحمس كتير أقرأ بقية الكتب لنفس الكاتب عشان جد أسلوبه في الكتابة رائع وسلس بالذات للمبتدئين بهالمواضيع بالتاريخ والأشياء ممتع يعني ما بتحس في ملل وانت عم تقرأ الكتاب وجد تعلمت شغلات كتير من هاي معظم الشغلات اللي علمتها إنه بستفيد منها اذا رجعت فيها بالمستقبل في شغله حبيت انوه عليها انه بستغرب من الناس اللي بس يجوا يقراوا بالاساطير اول مره بيستغربوا بنصدموا انه كم التشابه الموجود بين قصص الاديان وبين الاساطير القديمه للحضارات كانت موجوده قبل التوراه والمسيحيه و... والاسلام وهذا الموضوع احيانا بيؤدي فيهم الى الشك والالحاد بصيروا يستغربوا انه يعني هل الدين هل الاديان اخذت عن هي الحضارات ولا الحضارات اخذت عنهم وبصير انه بحسبوا انه الدين مبني على حضارات موجوده قبل بكثير وسرقوا منها الافكار، بيستغربوا كثير ناس من هذا التشابه الكبير اول مره لما يقراوا عن الاساطير، انا بالنسبه لي عشان قارا كثير مطلع كثير على الاساطير الاغريقيه فهالموضوع تخطيته. في كثير تشابه بين الاساطير الحضارات القديمه الغابره وبين الاديان اللي احنا بنتبعها سواء كانت اسلام، مسيحيه او يهوديه، بدايه كتاب فراس السواح بعد بشرح الموضوع الاتجاهات والمدارس وكيف تشرح موضوع الاسطوره وايش دخلها بالطبيعه والتاريخ والشغلات انا بالنسبه لي بامن انه في كثير قصص متشابهه بين الاديان زي الطوفان الطوفان والتكوير وهالشغلات متشابهه كمان بالاساطير الاغريقيه السومريه البابليه كل السوريه كلهم متشابهين مع بعض بعض القصص ليه عشان هاي القصص اصلا موجوده قبل كل هالحضارات وقبل كل هالاديان وصارت بعدين صارت تتداول بين بين الحضارات وبين الاديان وتعلمناها فالواحد لما يفكر بهالموضوع بيعرف ايش سبب التشابه عشان 
قصة الطوفان تاع سيدنا نوح ما اجت ما اجت مع القران يعني ما اجت مع الدين الاسلامي يعني دين الاسلامي مو اول شخص حكى عن موضوع الطوفان اجت قبلها المسيحيه اجت قبلها اليهود حكوا عن موضوع الطوفان ليه عشان هاي القصه اجت صارت اصلا قبل كل هالاديان يعني سيدنا نوح لما صار قصه الطوفان ما كان في شيء اسمه يهوديه ما كان في شيء اسمه مسيحيه ما كان شيء اسمه اسلام فالدم تم تداولها بين الاديان كعبره نفس الشيء الحضارات الثانيه والاساطير الثانيه ليه شو اسمه عندهم قصه الطوفان مشابهه كثير عشان صارت بزمن غابر جدا وصارت تداول بيناتهم صحيح في باختلاف فرضا بين قصه الطوفان السومري البابلي الاغريقي هي بس نفس الفكره باخر الموضوع الأسطورة باعتبارها تاريخا ليست الأسطورة وفق هذا الاتجاه نتاج الخيال المجرد بل ترجمة لملاحظات واقعية ورصد لحوادث جارية وعبرها انتقلت إلينا تجارب الأولين وخبراتهم المباشرة وهي تعود في أصولها إلى أزمان صحيقة سابقة للتاريخ المكتوب فقبل أن يتعلم الإنسان الكتابة كان ذاكرته على قدر كبير من النشاط والحيوية وقد استخدمها لنقل الأحداث بأمانة عبر الأجيال ويتقدم أصحاب هذه المدرسة بأمثلة متعددة تدعم وجهة نظرهم هذه منها أساطير الطوفان أو الدمار الشامل بالنار السماوية أو الأعاصير فشمولية هذه الأساطير وتكررها لدى معظم الشعوب دلالة على تجارب وخبرات عانها الجنس البشري في مطلع حياته هذا كل شيء لفيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم إذا عجبكم أعملوا لايك واشتركوا في القناة وبشوفكم إن شاء الله المرة الجاي مع السلامة باي